तुम्ही जर अजिबात साखर किंवा गुळ खात नसाल तुम्हाला शुगर आहे डायबिटीस आहे तुम्ही जर डाएट करत असाल तर ही रेसिपी तुमच्यासाठीच आहे आज मी तुमच्यासाठी अजिबात गुळ किंवा साखर न वापरता अतिशय पौष्टिक आणि मस्त खुसखुशीत महिनाभर टिकणारे एक लाडवाचा प्रकार घेऊन आलेले आहे सध्या पावसाळी दिवस सुरू आहे वातावरण थोडंफार थंड असतं मग अशा दिवसांमध्ये हाडदुखी किंवा गुळघे दुखीचा बऱ्याच जणांना त्रास उद्भवतो शिवाय केस गळती असेल बायग्रेनचा त्रास असेल आणि अशा बऱ्याचशा आजारांवर हा रामबाण असा लाडू आहे अगदी घरगुतीच आहे त्यात पौष्टिक लाडू तुमचे तयार होतात शिवाय गुळ किंवा साखर वापरलेला नाही एकदाच बनवून ठेवा आणि अगदी महिना दीड महिना संपूर्ण पावसाळाभर तुम्ही असा आस्वाद घेऊ शकता रेसिपी नेहमीप्रमाणे भरपूर टिप्स हा तुमच्यासोबत मी शेअर केलेली आहे म्हणून ती अगदी शेवटपर्यंत नक्की पहा चला तर मग वेळा घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया तर हे पौष्टिक लाडू बनवण्यासाठी घरातल्या कोणत्याही एखाद्या वाटीच्या प्रमाणाने घेतलेली सगळी जी नसं तुम्हाला मोजून घ्यायचं आहे म्हणजे पहिल्यांदा जरी लाडू करायला घेत असाल तर नो चुकता परफेक्ट लाडू तुम्हाला तयार करता येतील घरातल्या वाटीने आपण इथे अर्धी वाटी आणि शंभर ग्राम प्रमाणात भाजलेले चणे जे असतात ना त्याची सालं काढून इथे आपण घेतलेली आहे चण्यांमध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम आहे फायबर्स आहे जे आपल्या गुडघ्याच्या आरोग्यासाठी आणि आपल्या पोटाच्या आरोग्यासाठी अगदीच गरजेचं आहे असे हे चणे तुम्हाला कोणत्याही किराणा स्टोअरमध्ये किंवा चणे मार्टमध्ये अगदी सहज उपलब्ध होतात फक्त याची तुम्हाला सालं काढून घ्यायची आहे सोबतच अर्धी वाटी किंवा शंभर ग्राम प्रमाणात इथे आपण शेंगदाणे घेतलेले आहे तुम्हाला तर माहितीच आहे शेंगदाण्यामध्ये तेल असतं आणि हे तेल आपल्या केसांच्या आरोग्यासाठी किंवा आपल्या डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी अगदीच उत्तम आहे आणि यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात प्रोटीन असतं आता सारख्याच वाटीने इथं आपण अर्धी वाटी काजू आणि बदाम घेतलेले आहेत तुम्हाला हवं असेल तर मिक्स सुका मेवा किंवा मिक्स ड्रायफ्रुट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे घेऊ शकता ड्रायफ्रुट्समध्ये सुद्धा भरपूर प्रमाणात प्रोटीन असतं आता मुलं जर असे हे प्रोटीन खात नसतील तर असे हे लाडू म्हणून तुम्ही त्यांना देऊ शकता आता सारख्याच वाटीने इथे आपण अर्धी वाटी सुको खोबरं किसून घेतलेलं आहे सुको खोबऱ्यामध्ये सुद्धा स्वतःचं तेल असतं आणि ते केसांच्या आरोग्यासाठी अगदीच गरजेचं असतं सुको खोबरं इथे आपण अर्धी वाटी किंवा शंभर ग्राम प्रमाणात घेतलेलं आहे सारख्याच वाटीने इथे आपण अर्धी वाटी कॅल्शियमने भरपूर पांढरे तेळ घेतलेले आहेत तुम्हा सगळ्यांनाच माहितीये तिळ असे वेगळे खाल्ले जात नाही मग असे हे लाडूमध्ये घातलं की आपसुक न कळत सगळे हे आपल्या पोटात जातात अगदी लहान मुलांना देत आहे आजी आजोबांना देत आहे तर सगळ्यांसाठी हे अगदी लाडू कारगर असतील तर इथे आपण अर्धी वाटी किंवा शंभर ग्राम प्रमाणात पांढरे आणि अनपॉलिश तेळ घेतलेले आहेत जे चवीलाही आणि उत्तम आरोग्यासाठी अगदी गरजेचं आहे आता तिळ तुमच्याकडे पांढरे नसतील तर काळे तिळ सुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता सारख्याच वाटीने कॅल्शियम आणि फायबर्सने भरपूर अर्धी वाटी आपण इथे मखाना घेतले आहे मखाना म्हणजे कमळ फुल म्हणतात याला तुम्हाला कोणत्याही किराणा स्टोअर मध्ये दुकानात अगदी सहज उपलब्ध होईल याचे सुद्धा खूप हेल्थ बेनिफिट आपल्या स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी असत सोबतच पाव वाटी किंवा दोन चमचे आपण इथे खारकेची पूड घेतलेली आहे खारकेची पूड एक तर रेडीमेड सुद्धा मिळते घरामध्ये सुद्धा तुम्ही तयार करू शकता खारकेची पूड घरामध्ये कशी तयार करायची त्याची रेसिपी ऑलरेडी माझ्या चॅनेलवर मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे हवी असेल तर लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देते आहे स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी खूप जास्त हेल्थ बेनिफिट आहे इनरेग्युलर येणारी मासिक पाळी असेल कमरेचा आजार असेल गुडघे दुखी सांधे दुखी सगळ्यांना खारीक पूड अगदी गरजेचे आहे शक्यतो बाजारात मिळणारी काळी खारीक किंवा कृष्ण वर्णीय खारीक तुम्ही घरी आणायची आणि अशी ही पावडर करून ठेवू शकता किंवा रेडिमेंट वापरली तरी सुद्धा चालू शकेल इथे आपण साखर किंवा गुळ अजिबात वापरणार नाही होत इथे आपण खजूर घेतलेले आहेत तर साधारणतः सारख्याच वाटीने दोन वाटी भरून वजनी जर म्हणाल तर सिडलेस खजूर हा चारशे ग्राम आहे आता हा बाजारातून खजूर घेताना थोडासा नरम घ्या म्हणजे याला छान बायंडिंग घेतं आणि त्याच्या आतलं बी काढून थोडासा हाताने आपल्याला किंवा पेल्याने चुरून घेणं गरजेचं आहे एकदा मिक्सरला फिरून घेतला तरी अशी थोडीशी छान याची पेस्ट तयार होते तर असा हा आज आपण गुळ किंवा साखर न वापरता खजूर पेस्ट वापरून हे लाडू तयार करणार आहोत तर घेतलेली सगळी जिन्न समस्त खरपूस भाजून घेणं गरजेचं आहे कारण सध्या पावसाळी दिवस सुरू आहे जिन्नस थोडीशी नरम होतात किंवा त्याला थोडस मॉइश्चर वगैरे लागतं म्हणून भाजून घेतलं की एकतर त्याची सेल्फ लाईफ वाढते आणि मस्त खमंग खुसखुशी तुमचे हे लाडू तयार होतात त्यासाठी घरातली कोणतीही एखादी कडई किंवा टोप तुम्हाला गरम करून घ्यायचं आहे कडई छान गरम झाली की फक्त चमचाभर इथे आपण साजूक तोप घेतलेला आहे साजूक तोप तुमच्याकडे नसेल तर साधं तेल जरी घेतलं तरी सुद्धा चालू शकेल 
हलकसं गरम झालं की सुका मेवा घातलेला आहे शेंगदाणे घातलेले आहेत आणि भाजलेले चणेसुद्धा घातलेले आहेत आता ही सगळी जिन्नस भाजत असताना गॅस अगदी मंद करायचा आहे आणि अगदी मंद असे वर एक तीन ते चार मिनटं न करपता मात्र मस्त सुगंध येईपर्यंत छान खरपूस ही सगळी जिन्नस आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे म्हणजे यामधला जो मॉइश्चरपणा असेल नरम झालेलापणा असेल असं छान भाजून घेतल्यामुळे मस्त खुसखुशीत छान हे तुमचं तयार होतं असं छान भाजलं की यामध्येच खोबरं घातलेलं आहे मखाना सुद्धा घातलेला आहे आणि ही दोन्ही जिन्नस आपण यावर भाजून घेणार आहोत मखाना आणि सुक खोबरं भाजायला तसा फार जास्त वेळ लागत नाही एक दोन मिनिटातच अगदी मंद असे वर वर खाली करत यामध्येच मस्त भाजून घेतलेलं आहे आता तुमच्याकडे जर मखाना नसेल तर न घालता सुद्धा तुम्ही फक्त खोबरं घालून हे असं छान भाजून घेऊ शकता आता हे भाजून सुद्धा साधारणतः दोन मिनटं झालेली आहेत तर खमंग भाजलं की यामध्येच पांढरे तिळ घालणार आहोत जे कॅल्शियमने भरपूर आहे आता तुम्हाला हे तिळ जर असे दिले खायला तर तुम्ही अजिबात खाणार नाही म्हणून असे हे लाडूमध्ये घातलं की अगदी रोजच्या रोज सकाळच्या वेळेस आपसूक तुमच्या हे सगळं पोटात जाईल तिळाबरोबर एखाद चमचा तुम्ही ते खसखस घातली तरी सुद्धा आणखीन हे जास्त पौष्टिक लाडू होतील तर असे हे सगळे जिन्नस साधारणतः एक सात ते आठ मिनिटं अगदी मंद असे वर मस्त आपण परतून घेतलेलं आहे आणि या स्टेजला अगदी चिमूट भर यामध्ये आपण मीठ घालणार आहोत कोणत्याही गोडाच्या पदार्थाला चिमूट भर मीठ जर घातलं की त्याची लज्जत आणखीन वाढते म्हणून गोडाच्या पदार्थाला अगदी चिमूट भर मीठ घालणं अगदीच गरजेचं आहे थोडंसं वर खाली करून घेतलेलं आहे आणि या स्टेजला आपण गॅस बंद केलेला आहे गॅस बंद केल्यानंतर संपूर्ण आपल्याला हे थंड करून घेणं गरजेचं आहे हलकंसं कोमट झालं तरी सुद्धा चालू शकेल मात्र गरम असताना अजिबात हे वाटायचं नाही नाहीतर तुमचं मिक्सर खराब होऊ शकतो गरम वाटल्यामुळे तुमचे हे लाडू पटकन खराब होऊ शकतात तर इथे आपण दुसरीकडे मिक्सरचं स्वच्छ आणि कोरडं भांडं घेतलेलं आहे आणि यामध्ये आपण हे थोडे थोडे कोमट झालेले जिनस घालणार आहोत बनवत असताना छोटी मोठी काळजी घ्यायची असते म्हणजे हे लाडू तुमचे खराब होत नाही अचूक आणि मस्त तयार होतात थोडंसं काढून घेतलेलं आहे मिक्सरला आणि जाडसर किंवा असं हे रवाळ आपण छान दळून घेतलेलं आहे दोन्ही बॅच सेम पद्धतीने आपण छान वाटून घेतलेली आहे आता हे वाटत असताना अगदी त्याची फाईन पावडर न करता थोडंसं रवाळ ठेवलं तर खाताना अगदी लाडू मस्त लागतात आणि थोडंसं रवाळ केल्यामुळे न कळत आपसूक मुलांच्या किंवा मोठ्यांच्या हे सगळे जिनस पोटात जातात असं हे छान केलं की यावरच खारकेची पूड घालणार आहोत तुमच्याकडे जर खारकेची पूड नसेल खारीक असेल तर जेव्हा आपण सुकामेवा तळतो ना त्यावेळेस तुम्ही तुकडे करून त्यामध्ये घालू शकता आता सध्या पावसाळी दिवस सुरू आहे तर यामध्ये अर्धा चमचा आपण सुंठ पावडर घालणार आहोत म्हणजे सुंठ पावडर घातल्यामुळे सर्दी खोकल्याचे त्रास असतील ते कमी होतील तुम्हाला हवं असेल ते वेलची पूड जायफळ पूड आवडीनुसार तुम्ही इथे घालू शकता पण मला असं पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये सुंठ पूड घालून लाडू अगदीच खायला मस्त वाटतात छान एकजीव करून घेतलेला आहे आता सिडलेस खजूर जो घेतलेला होता तो वाटीच्या प्रमाणाने तुम्हाला इथे मोजून दाखवते तर सुरुवातीला एक वाटी भरून आपण इथे सिडलेस खजूर घातलेला आहे आणि हाताने छान चोळून चोळून असं आपण घेणार आहोत मला जर इथे अजिबात खजूर वापरायचं नसेल तर सारख्याच वाटीने दीड वाटी बारीक चिरलेला गुळ घ्या थोडासा गरम करून घ्यायचा आहे थोडा पातळ झालं की तुम्ही यामध्ये घालून याचे लाडू वाळू शकता थोडंसं छान एकजीव करून घेतलेलं आहे खजूर तर उरलेली दुसरी वाटी सुद्धा आपण सिडलेस खजूराची घातलेली आहे आणि असं छान पुन्हा एकजीव करून घेणार आहोत इथे आपल्या साधारणतः तीन वाटी जिन्नस बाकीची होती तर त्यासाठी दोन वाटी सिडलेस खजुराची पेस्ट अशी लागलेली आहे छान एकजीव करून घेतलेली आहे आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडं थोडं घालणार आहोत आणि एकदा पुन्हा फिरवून घेणार आहोत म्हणजे ही सगळी चिन्नस खजुरामध्ये छान एकजीव होतील मस्त लाडवाला बायंडिंग येईल म्हणजे लाडू वळता सुद्धा तुम्हाला अगदी व्यवस्थित येईल जिन्नसांमध्ये खजूर सुद्धा एकजीव झाल्यानंतर रंग बघू शकता मस्त आलेला आहे आणि याला छान बायंडिंग आलेला आहे तर या पद्धतीने उरलेलं सुद्धा आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत आणि हे सुद्धा आपण मिक्सरला एकदा फिरवून घेणार आहोत मिक्सरला फिरवत असताना एक सारखं न फिरवता चालू बंद चालू बंद करत दोन्ही बॅच आपण असं करून घेतलेलं आहे रंग सुद्धा मस्त आलेला आहे खजुरामुळे आणि खायला सुद्धा अगदी छान लागतात अजिबात गुळ किंवा साखर न वापरता हे पौष्टिक लाडू असं आपण तयार करतो आहोत हाताने थोडंसं चोळून घेतलेलं आहे आणि जर गरज वाटली तरच एखादा चमचा तुम्हाला यामध्ये साजूक तूप घालायचा आहे जर व्यवस्थित लाडू वळता येत असतील तर अजिबात साजूक तूप घालायचं नाही थोडंसं कोरडं जर वाटत असेल तरच तुम्हाला एखाद दोन चमचे इथे साजूक तूप घालून असं छान एकजीव करायचं आहे आणि असे छान आवश्यकतेनुसार लहान मोठे किंवा मध्यम आकाराचे लाडू वळून घ्यायचे आहे व्यवस्थित याचे लाडू बायंडिंग होत आहे आणि छान लाडू वळता येत आहे
सकाळची मुलांची शाळा असते मुलं नाश्ता वगैरे करायला मागत नाही तर दुधाबरोबर असा एखादा लाडू जरी तुम्ही त्यांना दिला तर अगदी दुपारपर्यंत व्यवस्थित त्यांना ऊर्जा मिळते शिवाय घातलेली सगळी जिनस खूप जास्त पौष्टिक आहे त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि त्यांच्या बुद्धीसाठी सुद्धा म्हणून असे हे मुलांसाठी सुद्धा तुम्ही करून ठेवू शकता अगदी छोटे छोटे जरी करून ठेवले जर लहान मुलांसाठी बनवताय तर याला काजू बदामाने थोडं तुम्ही सजवून देऊ शकता म्हणजे मुलांना ते जास्त अट्रॅक्ट करतील आणि मुलं ते आवडीने खातील तर अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडणारे आणि पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये सगळ्यांच्या आरोग्यासाठी खूप जास्त उपयुक्त असणारे हे पौष्टिक लाडू तुम्ही नक्की करून पहा रंग सुद्धा मस्त आलेला आहे आणि चवीला तर एक नंबर लाडू आपले तयार होतात घेतलेल्या जिनसात मोठ्या आकाराचे एक बारा ते तेरा आपले लाडू तयार होतात तुम्ही अगदी लहान लहान करत असाल तर वीस बावीस सुद्धा तयार होतील मोठे करत असाल तर थोडेसे कमी होतील पण या पद्धतीने तुम्ही लाडू नक्की करून पहा खूप जास्त पौष्टिक आहे असे हे लाडू संपूर्ण तयार झाल्यानंतर एखाद्या डब्यामध्ये तुम्ही भरून ठेवू शकता लाडू खायचे कसे तर सकाळी नाश्त्याच्या वेळेस दुधाबरोबर किंवा नाश्त्याबरोबर तुम्ही हा खाऊ शकता मुलांना सुद्धा दुधाबरोबर तुम्हाला हे देता येईल डब्याला तुम्ही छोटं मोठं काही देत असाल तर डब्याला सुद्धा तुम्हाला एखादा लाडू मुलांना देता येईल तर नक्की करून पहा आणि कसं झाले कमेंट करायला जी बात विसरू नका रेसिपी जर आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा चॅनेलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा रेसिपी कोणत्या शहरातून बघताय ते सुद्धा नक्की सांगा चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपी सोबत तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा